ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் அப்படின்ற சாப்டர் தான் இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நீங்கள் டுவெல்த் படிக்கிறீங்க இல்லை நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டர் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இந்த ஒரே ஒரு சாப்டரில் இருந்து மட்டும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் ஒரு சில சமயங்களில் ஏழு கொஸ்டின்ஸ் கூட வந்து கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சார் ஒரு ஹை வீட்டேஜான ஒரு சாப்டர் அப்போது நீங்கள் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த சாப்டரை நீங்கள் எலிமினேட்டே பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் படிக்கணும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் டீட்டெயிலாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த சாப்டர்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பண்ண வேண்டியது நம்ம அப்லோட் பண்ணக்கூடியது எப்பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது உடனே டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி முதல்ல இந்த சாப்டரில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஓவர் வியூ வந்து கொடுக்குறேன் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த சாப்டர் முழுக்க நிறைய டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டேர்ம்க்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஸோ அப்போ அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் இதில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எலிஃபண்ட் இருக்குது அந்த எலிஃபண்ட்டோட பேபி வந்து எப்படி இருக்குது அதை வந்து ஒரு எலிஃபண்ட் மாதிரி தான் வந்து இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி அதோடைய பேபி அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கோ அதோடைய பேரண்ட் மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஹின்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் வந்து காரணம் இந்த ஹின்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேரண்ட் கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ கேரக்டர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அதாவது பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதால தான் இந்த பேபி எலிஃபண்ட் பார்க்கறதுக்கு பேரண்ட் மாதிரியே இருக்கு ஸோ இதனால தான் எல்லா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது பார்க்கறதுக்கு அதோடைய பேரண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு லைனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைனோட பேபி பார்க்கறதுக்கு வந்து அதோடைய பேரண்ட் லைன் மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் அந்த லைனோட குட்டி பார்க்கறதுக்கு நான் ஏன குட்டி மாதிரியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்காது அப்போ எந்த ஒரு ஸ்பீஷியஸோடைய அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி அது எல்லாமே அதோடைய பேரண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஹியூமனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹியூமனோடைய பேபி பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு ஹியூமன் மாதிரி தான் இருக்கு அது வந்து வேற ஏதோ ஒரு எலிஃபண்ட் மாதிரியோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து கிடையாது அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் வந்து காரணம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்ப என்ன நடக்குது அந்த பேரண்ட் கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் வந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது இதனால தான் வந்து அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் மாதிரியே வந்து இருக்கு இந்த விஷயங்களை நீங்க தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து வேரியேஷன் வேரியேஷன் அப்படின்றது என்ன இப்போ வந்து இந்த பேபிக்கோ இந்த பேரண்ட்டுக்கோ வித்தியாசம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளைட்டான ஒரு சில டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படியே எக்ஸாக்டாக ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்ச மாதிரிலாம் இருக்காது இப்போ ஒரு ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸாக்டாக ஐடென்டிக்கலாக பேரண்ட்டு மாதிரியே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம க்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல நான் க்ளோன்ஸை பற்றிலாம் வந்து பேசலை ஓகேங்களா பொதுவாக செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அது மூலமாக உருவாகக்கூடிய ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்றது க்ளோன்ஸாக வந்து இருக்காது இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இவங்களுடைய பேபி பாருங்கள் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்காங்க ஆனால் இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் இந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த பேபி பார்க்குறதுக்கு ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஆனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பேபிக்கும் இந்த பேபிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியேஷன் அந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது வேரியேஷன்னா என்ன இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு புரியுதா இன்ஹெரிட்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரு பேபி பார்க்கறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு யானையோட பேபி பார்க்கறதுக்கு யானை மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு லைனோட பேபி பார்க்கறதுக்கு லைன் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கெலாம் காரணம் அந்த பேரண்ட் கிட்ட இரு
அதுக்கப்புறம் அதை ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து அதாவது இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான டேர்ம்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இருக்கக்கூடியது ஜெனட்டிக்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்றத என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஹின்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு சயின்டிஃபிக் பிரான்ச்சை தான் நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து இருக்குது பயோ டெக்னாலஜி பயோ இன்ஃப்ராமேட்டிக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு சில ஃபிசியாலஜி அதுக்கப்புறம் வந்து டேக்ஸானமி இந்த மாதிரி நிறைய சயின்டிஃபிக் பிரான்ச்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னது ஒரு சயின்டிஃபிக் பிரான்ச்சு தான் இந்த சயின்டிஃபிக் பிரான்ச்சஸில் வந்து நம்ம எதை பற்றி படிப்போம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன்ஸை பற்றி தான் வந்து படிப்போம் நம்ம வந்து பேசிக்கான விஷயங்களை தான் பார்க்க போகிறோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் பார்த்தினா ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன இட் டீல் வித் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் த வேரியேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட் டு ஆஃப் ஸ்பிங்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த வேரியேஷன்ஸு இன்ஹெரிட்டன்ஸை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜெனட்டிக்ஸில் வந்து படிப்போம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன இதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் த ப்ராசஸ் பை விச் கேரக்டர்ஸ் ஆர் பாசிட் ஆன் ஃப்ரம் பேரண்ட் டு ப்ராஜெனி இந்த பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ப்ராஜெனிக்கு கேரக்டர்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லையா அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு பேரண்ட் வந்து இருக்காங்க இந்த பேரண்ட் கிட்ட இருந்து என்ன இருக்குது கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பேபிக்கு வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உருவாகுது இல்லையா இதை நம்ம ஆஸ்பிங்ஸ் பேபி ப்ராஜெனி எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன த ப்ராசஸ் பை விச் கேரக்டர்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஆன் ஃப்ரம் பேரண்ட் டு ஆஃப் ஸ்பிங்ஸ் இந்த பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஆஃப் ஸ்பிங்ஸ்க்கு கேரக்டர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம் இட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி ஹெரிடிட்டிக்கும் இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நிறைய பேர் ரெண்டுமே வந்து சேமான டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க பட் ஃப்ளைட்டான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்றதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஹெரிடிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து பேரண்ட் கேட்டது ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லை அதை நம்ம ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த பேரண்ட் கிட்ட இருந்து பேபிக்கு கேரக்டர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அதெல்லாம் நடக்குது இல்லை ஃபெர்டிலைசேஷன் அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் என்டையர் ப்ராசஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் இன்னும் ஒரு சில ஸ்டேஜஸ்லாம் நடக்கும் ஓகேங்களா வேரியேஷனுக்காக ஒரு சில ஸ்டேஜஸ் ஃப்ரீ காம்பினேஷன்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன த ப்ராசஸ் பை விச் கேரக்டர்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஆன் ஃப்ரம் பேரண்ட் டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இட் இஸ் அ பேசிஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி ஹெரிடிட்டி அப்படின்றது கேரக்டர்ஸ் வந்து பேரண்ட் கிட்டே இருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றது அந்த ப்ராசஸ் என்டையர் ப்ராசஸ்லேயும் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது இந்த விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் அடுத்து வந்து வேரியேஷன் வேரியேஷன் அப்படின்றது என்ன த டிகிரி பை விச் ப்ராஜெனி டிஃபர் ஃப்ரம் த பேரண்ட் இப்போ இந்த ப்ராஜெனியை வந்து எடுத்துக்கலாமே இந்த ப்ராஜெனிக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த பேபியோட ஹேர் அப்படின்றது கர்லிங் ஹேராக இருக்குது ஆனால் இந்த மதரோட ஹேர் அப்படின்றத வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது கலர் எப்படி இருக்குது மதரில் வந்து கிரே கலரில் இருக்குது பேபியில் கிரே கலரில் இருக்குது பட் ஹேரோட ஏன் அந்த ஸ்டைல் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறத நம்மளால் வந்து பார்க்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஃபாதர் எடுத்துக்கலாம் அவருக்கு பிளாக் ஹேர் இருக்குது ஆனால் பேபிக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் ஹேர் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் இடையில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அதை தான் நம்ம வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன தான் எனக்கும் என்னுடைய அப்பாவுக்கும் நான் வந்து எனக்கும் என்னுடைய அப்பாவுக்கும் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக வந்து உங்களால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னுடைய ஃபேஸ் கட்ஸு என்னுடைய ஸ்கின்ஸு அதுக்கும் அவருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதா பார்க்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கும் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இடையில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ அதை தான் நம்ம வேரியேஷன்ஸ் அப்படி இந்த வேரியேஷன் ஹென்ஹெரிட்டன்ஸை பற்றி படிக்கிற